வணக்கம் தேர்வு களத்திற்கு வரவேற்கேன் இன்னைக்கு தேர்வு களத்தில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வண்டலூர் அருகே வன மரபியல் மரப்பூங்கா ஆகஸ்ட் பதினாறு தொடங்கியிருக்கிறாங்க எந் எதற்காக தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா தமிழ்நாடு வன ஆராய்ச்சி பிரிவின் நூறாவது ஆண்டு விழாவை ஒட்டி இந்த வன மரபியல் மரப்பூங்கா சென்னை கொலப்பாக்கத்தில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கொலப்பாக்கத்தில் உள்ள இந்த தமிழ்நாடு வன ஆராய்ச்சி பிரிவு வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதான் நூறாவது ஆண்டு விழாவை ஒட்டி இந்த பூங்கா வந்து புதுசாக தொடங்கியிருக்கிறாங்க இதில் நம்ம கேட்க போகிறது என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு வன ஆராய்ச்சி பிரிவு எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அங்கே என்ன பூங்கா இருக்குது அப்படின்னா வன மரபியல் மரப்பூங்கா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த டேட்லாம் இதை விட இந்த அந்த பூங்காவோட நேமும் எந்த மாவட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்திய நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையினுடைய துணை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஹரிவன்ஸ் நாராயண் சிங் இதற்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா பிஜே குரியன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவையின் துணை தலைவராக இருந்திருக்கிறாரு இப்போ வந்து ஹரிவன்ஸ் நாராயண் சிங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைய தலைவராக ராம் சேவாக் சர்மா நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இதற்கு முன்னாடியும் இவரே தான் வந்து ஆணைய தலைவராக இருந்திருக்கிறாரு அது எதோட ஆணைய தலைவர் அப்படின்னா ட்ராய்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ட்ராய் அப்படின்னா டெலிகாம் ரெகுலாரிட்டி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அடுத்ததா தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ரேகா சர்மா அப்படிங்கிறவங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உலகின் முதல் தெர்மல் பேட்ரி தொழிற்சாலை வந்து ஆந்திராவில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு என்ன தொழிற்சாலை அப்படின்னா தெர்மல் பேட்ரி தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஆந்திராவில் அடுத்து கேரளா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இடுக்கிங்கிற அணை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருப்பீங்க இது எதனுடைய குறுக்கே கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பெரிய ஆட்சியினுடைய குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த இடுக்கி அணை வந்து இருபத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்து திறக்கப்பட்டிருக்குது அங்கே நிறைய வெள்ளம் வந்தது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால் அங்கே திறக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அணை வந்து இருபத்தாறு ஆண்டுக்கு பிறகு திறக்கப்பட்டிருக்கு இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த இடுக்கி அணை எந்த ஆட்சியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளதுன்னா கேரளா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆட்சியின் கீரை குடு குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த இடுக்கி அணையினுடைய உயரம் எவ்வளவு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றைந்து அடி உயரம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் அடுத்து என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டை வந்து ஐநா பொது சபை எந்த ஆண்டாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா சர்வதேச உள்நாட்டு மொழிகள் ஆண்டு அப்படின்னு வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் இண்டிஜீனியஸ் லாங்குவேஜஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டை சர்வதேச உள்நாட்டு மொழிகள் ஆண்டு அப்படின்னு ஐநா சபையால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து வேர்ல்டு பயோ ஃபியூவல் டே அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி அனுசரிச்சுட்டு வராங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து அனுசரிக்கப்பட்டு வருது உலக உயிரி எரிபொருள் தினம் ஆகஸ்ட் பத்து அனுசரிக்கப்படுது இதோட எதுக்காக அனுசரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த நான் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் நான் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா புதைக்கப்பட்டுள்ள அந்த பொருட்கள்லேருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஃபியூயல்ஸ் தான் வந்து அதாவது பல ஆண்டுகளாக பழைக்க புதைக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லையா அந்த புதை பொருள் அதிலேருந்து தயாரிக்கப்படுறது தான் நான் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் இதனால் வந்து நமக்கு வந்து என்விரான்மெண்டல் வந்து இந்த க்ளீனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃபாசல் ஃபியூயல்ஸ்லேருந்து நான் ஃபாசல் ஃபியூயல்ஸ்லேருந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த வேர்ல்டு பயோ ஃபியூயல் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபியூயல் டேயோட இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்காங்க இது வந்து நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வணிக ரீதியான விண்வெளி பயணத்திற்காக இந்தியா வம்ச வழியை சேர்ந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவை வந்து நாசா விங் விண்வெளி மையம் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த விண்வெளி மையத்து வணிக ரீதியான விண்வெளி பயணம் வந்து யாருக்காக அனுப்பப்படுது அப்படின்னா எந்த நிறுவனத்துக்காக அப்படின்னா அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் போயிங் நிறுவனங்களுக்காக இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து விண்வெளி போக்குவரத்து மற்றும் வணிக நிறுவனம் சம்மந்தப்பட்டது விண்வெளி போக்குவரத்து மற்றும் வணிக நிறுவனம் சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸுங்கிற நிறுவனம் இவங்களுக்காக தான் நாசா விண்வெளி மையம் வந்து இந்த ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவை வந்து விண்வெளிக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அப்படிங்கிறத அறிவிச்சுக்கிறாங்க அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய தபால் நிலைய செலுத்து வ
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்கிற முக்கல் சரை அப்படிங்கிற ரயில் நிலையத்தை அதோட நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க தீன் தயால் உபாத்யாயா அப்படின்னு அதோட நேமை வந்து மாற்றியிருக்கிறாங்க இவர் யார் அப்படின்னா ஜனசங்கத்தை தல ஜனசங்க தலைவராக இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தீன் தயால் உபாத்யாயா வந்து இந்த ரயில் நிலைய அருகில் வந்து இறந்திருக்கிறாரு அதனால் இப்போ அதோட ரயில் நிலையத்தோட பேரை வந்து தீன் தயால் உபாத்யாயா அப்படின்னு இப்போ மாற்றியிருக்கிறாங்க அந்த மாநிலம் பேர் என்னன்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் இதற்கு முன்னாடி அதோட பேர் என்ன இருந்தது முக்கல் சரை இந்த நேம் தான் இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா விண்டோஸ் டென் இயக்க முறை அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அதோட தமிழ் நைன்டி நைன் கீபோர்டை வந்து இப்போ இணைச்சு மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் அறிமுகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த தமிழ் நைன்டி நைன் கீபோர்டு ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுலேருந்து நடைமுறையில் இருந்துட்டு வருது அந்த கீபோர்டை இப்போ நம்ம விண்டோஸ் டென் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் அறிமுகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேரளா மாநிலத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் வந்து புயல் எச்சரிக்கை மையம் புதுசாக வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதே மாதிரி புயல் எச்சரிக்கை மையம் எந்த நகரங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சென்னை மும்பை விசாகப்பட்டினம் புவனேஸ்வரம் அகமதாபாத் ஆகிய நகரங்கள்லாம் என்ன இருக்குது புயல் எச்சரிக்கை மையம் செயல்பட்டு வருது ஏற்கனவே இப்போ புதுசாக வந்து திருவனந்தபுரத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது புதுச்சேரி கடற்கரையில் ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்வு தான் இது ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்னாம் தேதி நடைபெற்றிருக்கு என்னது அப்படின்னா வந்து நிழல் இல்லா நாள் வானியல் நிகழ்வு அப்படின்னு ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சூரியன் வந்து நம்மளோட நேர் உச்சியில் வரும் பொழுது நிழலினுடைய நீளம் வந்து பூஜ்ஜியம் ஆயிரும் அப்படி பூஜ்ஜியம் ஆகிற நாள் வந்து ஆண்டிற்கு இரண்டு முறை நடக்குது எப்போ அப்படின்னா ஏப்ரல் இருபத்தொன்று மற்றும் ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்னாம் தேதியில் அந்த சூரியனோட நிழல் வந்து நம்மளுடைய சூரியனோ சூரியன் வந்து நம் நேர் உச்சியில் வரும் அப்போ நிழலின் நீளம் வந்து பூஜ்ஜியம் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன நிகழ்வுன்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிழல் இல்லா நாள் வானியல் நிகழ்வு அடுத்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு உலக புகையிலை தின விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எஸ் கே அரோரா அப்படிங்கிறவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு யார் வழங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா உலக சுகாதார அமைப்பு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இவர் வந்து டெல்லி அரசினுடைய கூடுதல் இயக்குநராக இருக்கிறாரு உலக புகையிலை தினம் வந்து எப்போ அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னா முப் மே முப்பத்தி ஓராம் தேதி வருடந்தோறும் வந்து அனுசரிச்சுட்டு வராங்க உலக புகையிலை தினம் அடுத்து என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா நரேந்திரகுமார் குழு அப்படின்னு ஒன்று அமைச்சிருக்கிறாங்க இவ் நரேந்திரகுமாருங்கிறது யார் அப்படின்னா மத்திய நீர்வள ஆணையத்தினுடைய தலைவர் இந்த குழு எதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு இடையே இருக்கக்கூடிய முல்லை பெரியாறு மற்றும் ஆழியார் அணை இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து வெள்ள நீர் வெளியேற்றத்தை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்காக இந்த நரேந்திரகுமார் குழு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா நம்மளுடைய கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களை பத்தி தான் அவர் எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் எழுதின கல்லிக்காட்டு இதிகாசம் வந்து ரொம்பவே புகழ்பெற்ற ஒரு புதினம் கல்லிக்காட்டு இதிகாசங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க புதினம் இந்த புதினம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுல சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கு எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கு இந்த சாகித்ய அகாடமியால வந்து இந்த கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் வந்து இருபத்தி மூணு மொழிகள்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருதான் எத்தனை மொழிகள்ல இருபத்தி மூணு மொழிகள்ல யார் மொழிபெயர்க்கிறாங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி மொழிபெயர்த்துட்டு வர்றாங்க இதுல வந்து முதலாவதா வந்து ஹிந்தில மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க அந்த ஹிந்தில வந்த புத்தகத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னா நாகபாணி வன்கா இதிகாஸ் இந்த புத்தகத்துக்கு தான் புக் ஆஃப் த இயர் ஹிந்தி அப்படிங்கிற அவார்டு கொடு கிடச்சிருக்கிறது அதாவது இந்தியாவின் சிறந்த புத்தகம் ஹிந்தியில் வெளிவந்த புத்தகம் இந்தியில் வெளிவந்த இந்தியாவின் சிறந்த புத்தகம் அப்படிங்கிற விருது கிடச்சிருக்கிறது யார் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இந்திய வர்த்தக கூட்டாண்மை கழகம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது எஃப்ஐசிசிஐ ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சாம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த புத்தகத்துக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இதோட தொடர்ச்சி வந்து அடுத்த பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸுக்குள்ளே தான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நெட் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து டூ ஜிபி வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படி டூ ஜிபி வரைக்கும் இருக்கும் பொழுது ஒரு
நிறைய இது படிக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து முக்கியமான எது இம்பார்ட்டன்ஸோ அதை நீங்கள் படித்தாலே வந்து இந்த டிஎன்பிசிக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் நிறைய பேர் இப்போ ஒர்க்கிங் பண்ணுற உமன்ஸாக இருக்கீங்க வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்களும் சரி ஒர்க்கிங் உமன்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு உனக்கு கிடைக்கிற பிரேக் டைம்ஸில் ரொம்ப டைம் கிடைக்காது இல்லையா ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெல் மினிட்ஸ்குள்ளே கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளாக வந்து குறைந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்குறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஜென்ஸாக இருக்கிறவங்க இப்போ ட்ராவலில் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம இயர்ஃபோன் மாட்டிகிட்டே கூட ட்ராவலில் போகும்போது கூட நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் பஸ்லையோ இதுலையோ நீங்கள் போகும்பொழுது கூட அதை கேட்டுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திருக்குளம் சேனலில் எல்லோரும் பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்